Assalamualaikum warahmatullah. Ashagori, apna rosho bhai, bhalo achan, shushtho achan. Apna the biggan class hai. Aske porano hobe agar udesho mein ek teen unno to prani ho udhi the gene projector bebohar. Tabe taara ke gato class er video the ke ek jane ki prosno kore chilen recombinant ortho ta ki. Sheter uttar ami shankhya pe daur chesta korbo. Recombinant হচ্ছে কথাটা রি অর্থ পুনরায় আমরা জানি আর কম্বিনেন্ট শব্দটি এসেছে কম্বিনেশন থেকে কম্বিনেশন অর্থ বিন্যাস আর কম্বিনেন্ট অর্থ যার বিন্যাস করা হয়েছে আর রিকম্বিনেন্ট মানে পুনরায় যার বিন্যাস করা হয়েছে আমরা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ এখানে পড়েছিলাম যে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কিভাবে তৈরি করা হয় একটা ডিএনএ এর মধ্যে অন্য আরেকটা ডিএনএ এর জিন যেই জিনটা আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত জিন সেটা যদি আমরা দিয়ে গঠিত নতুন একটা ডিএনএ তৈরি করতে পারি আর আমরা জানি ডিএনএ হচ্ছে শুধুমাত্র কিছু বেজের বিন্যাস সমাবেশ ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসের জন্য এক একটা জিন ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে আমরা সেটা জিন বা ডিএনএ এর যে গঠন সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে চার ধরনের বেজ পাওয়া যায় এবং এই বেজগুলো विभिन्न भावे सजान जन एक एक जिन विभिन्न रकम आचरण कर तो डीएनआईटार जे गठन छो जे भाव सजान छो एक जिन ये प्रतिस्थापन करार्जन यटार बन्यासे कि परिवर्तन आसे ये परिवर्तन पुनर जे हमें गठन कर लम डा ये बोल रिकम्बिनेंट एन शुरू करब आज के जो पार्टा उन्नत प्राणी और उद्भिद उद्भवने जिन प्रजुक्त व्यवहार বা জেনেটিক্সের যে জিন প্রকৌশল সেটা ব্যবহার করে আমরা কিভাবে আমাদের উদ্ভিদ বা প্রাণীবিজ্ঞানকে আরও এগিয়ে নিতে পারি আমরা যেই সফলতাগুলো পেয়েছি তার মধ্যে ট্রান্স যে ট্রান্সজেনিক জীব একটা ট্রান্সজেনিক জীব বলতে আমরা প্রাণী বা উদ্ভিদ যে কোনোটাই বুঝাতে পারি ট্রান্সজেনিক জীব উদ্ভাবনের যে পদ্ধতি এটাকে আমরা ট্রান্সজেনেসিস বলি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ আর মাইক্রো ইনজেকশন প্রয়োগ করে ট্রান্সজেনিক জীব উদ্ভাবন করা হয় অর্থাৎ যদি কেউ আমাদেরকে ট্রান্সজেনিক জীবের সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করে তাহলে আমরা বলতে পারি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ও মাইক্রো ইনজেকশন কৌশল ব্যবহার করে যদি আমাদের ডিজায়ার্ড বা কাঙ্ক্ষিত কোনো জীব আমরা উদ্ভাবন করতে পারি তবে সেটাকে আমরা ট্রান্সজেনেসিস সেই প্রক্রিয়াটাকে ট্রান্সজেনেসিস এবং যেই জীবটা আমরা উদ্ভাবন করব তাকে ট্রান্সজেনিক জীব বলবো ট্রান্সজেনিক জীব আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্ভাবন করতে পেরেছি দেখেন আমরা ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে উদ্ভিদ এমনকি অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রেও ট্রান্সজেনিক জীব উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে ফলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রান্সজেনিক জীব পৃথিবীতে একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে আমরা বলতে পারি কৃষিক্ষেত্রে গৃহপালিত পশুদের ক্ষেত্রে ট্রান্সজেনিক বা ট্রান্সজেনেসিস পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা অনেক সাফল্য পেয়েছি ট্রান্সজেনিক প্রাণী যেমন ইঁদুরে মানুষের বিশেষ জিন প্রবেশ করিয়ে আমরা ট্রান্সজেনিক ইঁদুর উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে যেগুলো দ্বারা আমরা মানুষের অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারি আমি আগের পাঠে বলেছিলাম আপনাদেরকে আগের ভিডিওতে যে আমরা হয়তো বা মানুষের সঙ্গে এরকম ট্রান্সজেনিক মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীর কম্বিনেশন দ্বারা তৈরি করে মানুষের বডি পার্ট যেগুলো আমরা এখন মানুষের থেকেই নিই সেগুলো ভবিষ্যতে প্রাণীর থেকে নিতে পারবো সেই কাজটাই করা হচ্ছে মানুষের যখন অ্যান্টিবডির প্রয়োজন হয় তখন সেগুলো এই ধরনের কিছু অ্যান্টিবডি এখন ইঁদুরের দেহে মানুষ উৎপন্ন করতে পারতেছে এবং এই অ্যান্টিবডিগুলো পরবর্তীতে আবার যাতে মানুষের শরীরে ব্যবহার করা যায় সেটা নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োগও করা হচ্ছে এরকম ট্রান্সজেনিক গবাদি পশু ভেড়া ছাগল শুকর ইত্যাদি অনেক কিছু এই পর্যন্ত উদ্ভাবন হয়ে গেছে আবার দেখেন ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদও তৈরি করা যায় ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতন আমরা আমাদের যেই উদ্ভিদ থেকে যে ফলগুলো পাই বা যে ফুলগুলো পাই উদ্ভিদ আমাদের যে সব কাজে লাগে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতন আমাদের চাহিদা মতন উদ্ভিদ তৈরি করে নিতে পারি যেমন এখানে কিছু জিনিসের উদাহরণ দেওয়া আছে শৈত লবণাক্ত খরা নাইট্রোজেন ফাইটো হরমোন স্বল্পতা এগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব কিছু জিনকে পরিবর্তন করে যেই জিনটাকে দেখা যাচ্ছে যে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করবে সেই জিনটাকে আমরা সরাই দিলাম সেটার পরিবর্তে আমরা অন্য কম্বিনেশনের রিকম্বিনেন্ট এমন একটা জিন বা ডিএনএ আমরা 
দিয়ে দিলাম যেটাতে আসলে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করতে পারে না আবার এরকম করে আমরা এই পর্যন্ত প্রায় ষাটটির মতো উদ্ভিদ প্রজাতিতে সফল প্রয়োগ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে টমেটো তামাক আলু লেটুস কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে আবার দেখেন টমেটো যে পেকে গেলে নরম হয়ে যায় আমরা যদি চাই যে না টমেটো পাকলেও টমেটো পাকার জন্য নরম হওয়ার জন্য যেই জিনটা আসলে কাজ করে সেই জিনটাকে আমরা সরাই দিলে আমরা এমন টমেটো পেতে পারি যে টমেটোটা কখনোই পেকে গেলেও নরম হবে না আবার একইভাবে আমরা ট্রান্সজেনেসিস পদ্ধতি অবলম্বন করে টমেটোর মধ্যে বা যে কোনো ফলের মধ্যে শুক্রজের পরিমাণও বৃদ্ধি করতে পারি এরপর আমরা চলে আসি তেরো দশমিক তিন দশমিক একে কৃষি উন্নয়নে জীব প্রযুক্তির ব্যবহার আমরা জানি যে খাদ্য মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যা দিন দিন শুধু বাড়তেছেই বাড়তেছেই আমরা জানি অলমোস্ট পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় সাতশো কোটিতে চলে গিয়েছে বা তারও বেশি এবং এই আমাদের পৃথিবীর আকার কিন্তু বাড়েনি তো ক্রমেই আমরা অল্প জায়গায় বেশি খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করতেছি এবং এইটাই হচ্ছে আমাদের বর্তমান পৃথিবীর একটা অঘোষিত যুদ্ধ নিজেদের সঙ্গে নিজেদের যুদ্ধ আমাদের খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার তো এই যুদ্ধ জয়ের হাতিয়ার হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জীব প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ আমাদের এই যুদ্ধ জয়ের একটি কৌশল তো এই কৌশলটা কিভাবে কাজ করে সেটা সম্পর্কে কিছু দিক নিয়ে জীব প্রযুক্তি ব্যবহারের কিছু পদ্ধতি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে এগুলো আমরা এখন তাহলে একটা একটা করে দেখা শুরু করব। প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিসু কালচার টিসু কালচারটা কি টিসু কালচার হচ্ছে আমরা যে একটা আমাদের ভালো উদ্ভিদ বা যে উদ্ভিদটা আমাদের অনেক উপকার আসে সেই উদ্ভিদের কোনো একটা অংশ যেমন মূল কাণ্ড বা পাতার থেকে কোনো একটা টিসু বা কোষ কিছু কোষ নিয়ে আমরা যেন কিছু কোষ দিয়ে টিসু গঠিত হয় সেই একটা টিসু নিয়ে যদি আমরা জীবাণুমুক্ত এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আবাদ করি এবং এই টিসুর থেকে আরও অনেকগুলো টিসু যদি আস্তে আস্তে উৎপন্ন হয় এবং এই টিসুগুলো দ্বারা আমরা পরবর্তীতে অনেক গাছ গাছে এই টিসুগুলো স্থানান্তরিত করে তার ওইখানে প্রয়োগ করে অনেক সুস্থ গাছ অনেক ভালো গাছ আমরা উৎপন্ন করতে পারি এভাবে অনেক কম জায়গার মধ্যে অনেক গাছ অনেক সুস্থ চারা তৈরি করা সম্ভব হয় বা এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেহেতু জায়গা অনেক কম লাগে এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ থাকার ফলে জীবাণুমুক্ত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের কারণে কোনো জীবাণু এই টিসুগুলোতে বা আক্রমণ করতে পারে না সুতরাং অনেক কম জায়গায় বাণিজ্যিকভাবে অনেক সাফল্য লাভ করা যায় এরপরে দেখা যায় যে অধিক ফলনশীল উদ্ভিদের জাত সৃষ্টি তা আমরা জানি যে সব কিছুই একটা মানুষ বা একটা উদ্ভিদ কিভাবে আচরণ করবে সেটার জন্য তার জিনই দায়ী তো আমরা জানি ধান বা এ ধরনের কিছু উদ্ভিদ বা ফসল যেগুলো হচ্ছে খুব অল্পতে নষ্ট হয়ে যায় আবার আমরা এরকমও জানি যে অ্যামাজন জঙ্গল কেউ গাছের যত্ন নেওয়ার মতন কোনো মানুষ থাকে না তারপরেও গাছগুলো বছরের পর বছর বেঁচে থাকে তো এই যে বছরের পর বছর গাছগুলো যে বেঁচে থাকে তাদের নিশ্চয়ই কোনো জিনের কারণে এমন কোনো জিন আছে যা তাদেরকে অনুকূল পরিবেশেও বাঁচতে সাহায্য করে সেই জিনগুলোকে যদি আমরা ধানের মধ্যে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএর মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করতে পারি তাহলে হয়তো বা ধানও ঝড় বৃষ্টি রোধ করে বেঁচে থাকতে পারবে এরকম কম্বিনেশন ঘটিয়ে আমরা উন্নত ফলনশীল উদ্ভিদ তৈরি করতে পারি যেটাকে আমরা বলতেছি অধিক ফলনশীল উদ্ভিদের জাত সৃষ্টি নতুন নতুন জাত যেগুলো অনুকূল পরিবেশেও বেঁচে থাকবে এরপর তিন নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি গুণগত মান উন্নয়নে জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা খাদ্যদ্রব্যের মান বর্ণ পুষ্টি স্বাদ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি একটু আগে আমরা সেই ব্যাপারে কিছু কথা বলেছিলাম যেমন অস্ট্রেলিয়ায় ভাইরাল লোমকে উন্নত করার জন্য ভাইরাকে সালফার সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ানোর প্রয়োজন হয় কিন্তু মানুষ এখন কি করতেছে ভেড়ার মধ্যে সূর্য ভেড়ার যে খাবার ঘাসটা ভেড়া যে ঘাসগুলো খাই সেখানে সূর্যমুখীর কিছু সালফার যুক্ত সালফার সূর্যমুখীর মধ্যে যে থাকে এই যেই জিনটার কারণে সূর্যমুখীর মধ্যে সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয় সেই জিনটা এখন ঘাসের মধ্যেই ঢুকিয়ে দিচ্ছে ফলে এখন ভেড়াগুলো ঘাস খেলেই তাদের লোমগুলো আগের চাইতে অনেক সুন্দর হচ্ছে এভাবে খাদ্যের গুণগত মান উন্নয়ন করা যায় আবার অস্ট্রেলিয়ার এক বিজ্ঞানী সরি সুইডেনের এক বিজ্ঞানী সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস উদ্ভাবন করেছেন যেই 
चाल मध्य भिटाम ए पा जाए এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিটামিন সমৃদ্ধ ভুট্টার জাত সৃষ্টি একইভাবে যেমন আমরা দেখলাম যে চালের মধ্যে ভিটামিন এ বা ঘাসের মধ্যে সূর্যমুখীর সালফার জিন ঢুকে দেওয়া হয় ঠিক সেভাবে ভুট্টার জাত ভুট্টার মধ্যে ভিটামিন সি বা বিটা ক্যারোটিন যাতে পাওয়া যায় এরকম কিছু জিন ইনজেক্ট করে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএর মাধ্যমে করা যেতে পারে স্টেরাইল ইনসেক্ট যে জিনগুলোর জন্য আমাদের বা সরি আমাদের শাক সবজিতে পোকামাকড় বা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এগুলো আক্রমণ করে সেই জিনগুলো যদি আমরা সরিয়ে দিই তাহলে আমাদের খাদ্য দ্রব্য বা আমাদের মানুষের শরীরেও এই ইয়েগুলো আর আক্রমণ করতে পারবে না এইভাবে করে স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক একটা টেকনিক আবার ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ এ সময় পর্যন্ত প্রায় ষাটটি আমরা আগে সেগুলো দেখেছি এখানে আবার কিছু নাম দেওয়া আছে এই ধরনের ষাটটি প্রজাতির রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল প্রয়োগ করে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা হয়েছে যেগুলো পতঙ্গ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী এবং একই সাথে যে কোনো পরিবেশকেও মোকাবেলা করতে পারে মানে ঝড় বৃষ্টিতে এগুলো আগে যদি নষ্ট হয়ে যেত এখন আর নষ্ট হবে না তো আজ এ পর্যন্তই থাক সবাই ভালো থাকবেন